nandito tayo sa Kinwa Etika at makikita natin kung paano yung paghahabi ng kanilang tela dito sa Kalinga in the Cordillera region. Let's go! Ngayon naman, ipapakita natin ang mga businesses dito sa Kalinga, starting with Kalinga Textiles and Accessories. tayo sa paggawaan ng tela at si ating gumagawa ay actually deaf and mute siya. So, PWD siya. Saka siya yung gumagawa nito. So, makikita nyo dito kung paano ginagawa yung tela and specifically sa kalinga. tayo sa paggawa ng accessories nila. Pero sila ate din ay also PWD Deaf and Mute. So, ito yung paggawa nila ng accessories dito sa Kalinga. Ngayon, dayuhin natin ang Ayuman Agani Garden. Itong nakikita ninyo ngayon ay na-develop during the pandemic nung no, hindi masyadong makalabas ang karamihan sa atin. Si Ma'am Salud Lamawin ay naging productive sa pagpapaayos at pagpapaganda nitong garden na pwedeng dayuhin ng karamihan. Ito ay ang Indigenous Kalinga House. Ito ay gawa sa sagat, isang klaseng wood na specifically ginagamit para panggawa ng kanilang bahay. Itong nakikita ninyo ngayon ay fossilized or petrified wood na makikita dito sa garden. It's already millions of years old and is already considered as a semi-precious stone. So during the pandemic, uh, marami nawalan ng pagkain. So this place actually started, this is what we call as the greenhouse, where they started planting all these vegetables para meron silang food security. It's also one thing of understanding food sustainability. Very Miss Earth, so this is also one thing that I will feature here on this vlog so you can see their greenhouse. Dito, nagtatanim sila ng iba't ibang gulay sa loob ng greenhouse na pwede rin nilang makain. Ngayon, puntahan at tikman naman narin ang mga kalinga dishes. I'm quite sure everybody's well, hungry. Yes, palabas na. Palabas na. na. Sige, sige, sige. Okay, ayun po tayo sa Popo's Cafe and Restaurant. Tapos subukan natin yung mga kalinga delicacies. Halika! Ngayon sa Popos with Sir Glenn, siya ang may-ari nitong restaurant. Yan. Yes, sir, sir, how did you start your business here? Yes, when well, I started ako nung uh, the year 2017, uh, nung una, nasa kantin lang po ako. Kantin, yes. And then, uh, ayun, napunta ako dito sa, sa restaurant na to. And then, this is actually the oldest house in Kalinga. Yeah. Uh, Na-build po ito noong di pa ako pinapanganak actually. Kaya meron na to. Uh, dito noon, according to history, dito kumakain si na the late President uh, Ferdinand Marcos. Ay, wow. Yes, and then uh, Ramon Mitra. Mm -hmm. uh, kasi ito yung unang nabit noon, kaya yung mga bisita nila, dito sila pumupunta. Uh, wow! Yes. Ngayon nakita ko meron po kayong prepare sa amin ng mga kalinga delicacies. Yes, wow. Umpisahan natin sa Binumor. Ito ay gawa sa bamboo shoot. 
mushroom, leafy vegetables, at shellfish. Ito ay sinurusur. Ito ay ang isda na slowly cooked sa bamboo. Ngayon, ito naman ay pinikpitan. Ang pagkaluto nitong chicken ay slowly beaten para daw mamuo ang tuko dahil nakaka-improve daw ito sa lasa. This one is called pinanlit. Ito ay sabaw na gawa sa munggo. Last but not the least ay pakpaku. Ito ay gawa sa gulay na tawag ay fern. Meron din silang mga gawa na variety of fruit wine that they made themselves. Ngayon, puntahan naman natin ang isang coffee farm dito sa Kalinga. Ngayon, nandito tayo sa coffee plantation. Sa Kalinga, ito yung isa sa pinakamasarap na kape sa buong Pilipinas. Tingnan natin. They have 11,000 trees here. I believe they have Robusta, Excelsa, at Arabica na coffee. Talaga? Ito naman ay ang Kalinga Delicacy na ang tawag ay Inandila. Ito ay parang kakanin na may matamis sa ibabaw. Ano po yan? Yung, ito yung ano, malakit. Mm. Ito yung paggawa na, ng Inandila. Inandila. Tapos, oh, parang hindi dumikit yung parang sa dahon. Hindi dumikit, lagyan ng ano, oil. Mm -mm -mm. Oo. Oh. Buksan natin ito. Ito na ganito, tapos iluluto ng 30 minutes. Mm -hmm. Ito na ang pag ano niya. Ah, okay. Pagluto na, ito bubuksan, lalagyan ng latik. latik. Para matamis. Now, Let's go to a modernized food dining in Kalinga. That's right, meron din silang mga restaurants here that offer food that's not so native. Yeah, and so we are now here in Coffee House. Alam nyo ba here in Tabo Kalinga, um, it's a very modernized city. And if you're not into native food, they have modernized food. And I have here Ms. Maya, the manager of Coffee House. And she's going to explain to us the food that she serves. Pasta and garlic and olive. Mozzarella sandwich. Crunchy patty wraps with dips. Bagoong rice topping. All meat pizza na niluto sa pugon. Hungarian sandwich. Sizzling pork pepper rice and creamy chicken and mushroom pasta. And what's special about it is that it's baked. Yes, ma'am. Mostly po sa pugon, ma'am. Pugon? Yes, ma'am, okay. pugon. Hindi po siya sa oven, ma'am. Mm. Kundi sa pugon po. So, iba yung lasa? Yes, ma'am. Okay, iba po ang lasa. Kasi pag hinot po sa oven, ma'am, iba ang lasa uh, compared po sa pugon. Mm. Yes, ma'am. This is great. Amazing modernized food. So, you guys have to visit the coffee house here in Kalinga if you don't want to try native food. We also have their modernized food. Okay, thank you. Thank you, Mom. All right. Sana kayo ay na-inspire, may natutunan, at sana nabusog din ang inyong mga mata dito sa ating Kalinga trip.
guys have it on Karen Dixolores Kalinka. I hope you guys enjoyed and learned so much. Don't forget to like and share this video. And of course, hit the subscribe button. I'll see you on the next trip. Bye.